हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 ऑफ बी डी चौरासिया वॉल्यूम थ्री एंड दिस चैप्टर डील्स विद एनारमी ऑफ नोज पैरानीजल साइनसिस एंड टेरिगो पैलाटाइन फोसा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे बाकी सारे हेड एंड नेक के हमने चैप्टर्स डिस्कस किए हैं लेट एस स्टार्ट लाइन बाई लाइन फ्राम बी डी चौरासिया नाउ नोज की जब बात आती है तो ऑब्वियसली सेंस ऑफ स्मेल इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ नोज एंड द सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव इन द अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैवरी बाय द नर्व विच इज नोन एज ऑल फैक्ट्री नर्व अल्टीमेटली और ये पूरा पाथवे भी हम पढ़ेंगे लेटर इन दिस चैप्टर एंड दीज ऑल फैक्ट्री नर्व कम्युनिकेट द सेंस ऑफ स्मेल टू पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल द उनकस एंड ऑल्सो to dorsal nucleus of vagus in medulla oblongata so these are the higher centers jahan sense of smell pahunchti hai to koi bhi aap achhi si khushboo uh, sung rahe hain perfume scent ya khane ki achhi achhi khushboo aapki naak mein jab jati hai to ultimately it reaches to the higher centers in uncus and medulla oblongata and also good smell of food does wo uh, अच्छा खाना जब पकड़ा होता है तो उसकी खुशबू सूंघ के कैसे मुंह में पानी आ जाता है ये मुहावरा हम यूज करते हैं सो so बेसिकली इसकी साइंटिफिक बेसिस है कि गुड स्मेल ऑफ फूड स्टूमुलेट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ज्यूसेस ऑल्सो सलाइवा एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय द वेगस ना वो खे सो घर में जब भी खाना बनेगा तो आपको अच्छी अच्छी खुशबू नाक में जाएगी और आपकी जी आई ट्रैक्ट में सिक्रीशन रिलीज होंगी सो इस सब की एनाटमिकल डिस्कशन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ना मोस्ट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल कैवरी इज रेस्पायरेटरी टाइप एंड इट इज कंटिन्यूस विद वेरियस पैरा नेजल साइनसिस अच्छा ये जो नाम है ना एक तो हम नोज पढ़ेंगे सेंटर में यू हैव द नोज और फिर उसके साथ में इसके आस पास कुछ साइनसिस हैं कुछ कैविटीज हैं नोज के इर्द गिर्द उन्हें कहते हैं पैरा नेजल साइनसिस सो नोज की भी ज्यादातर जो म्यूकस एपिथीलियम है दैट इज रेस्पायरेटरी टाइप एंड इट इज ऑल्सो कंटिन्यूड इन द पैरा नेजल साइनसिस सिंस नोज इज मोस्ट प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द फेस its integrity must be maintained now obviously you know that nose is the actually the uh, only part which is protruded in the whole face it is the most protruded part of your face so isiliye iski safety bahut important hai warna agar isme koi damage ho gaya so there will be a uh, damage to the facial structure okay now let's uh, uh, before we begin ek word yahan inhone diya epistaxis ye hum karenge obviously detail mein discuss nose is a common point jahan se bleeding ho sakti hai and that bleeding is known as epistaxis uski हम एक्चुअल एनाटॉमिकल बेसिस डिस्कस करेंगे कि कौन सी आर्टीरियल प्लेक्सिस है और कौन सा वेनस प्लेक्सिस है विच कैन एक्चुअली ब्लीड और वो कहां होता है सो स्टे ट्यून फॉर ऑल दिस डिस्कशन सो इस वीडियो को हम तीन पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड करेंगे पहले पार्ट में वी विल डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ नोज और सेकंड पार्ट में वी विल टॉक अबाउट पैरानेजल साइनसिस एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी फोकसिंग ऑन द टेरिगो पैलाटाइन फोसा एक ही कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा ताकि तीनों पार्ट्स इसी एक वीडियो में डिस्कस हो जाए सो लेट्स बिगिन विद द एनाटॉमी ऑफ नोज अच्छा नोज के दो बेसिक फंक्शन है परफॉर्म्स टू प्राइमरी फंक्शंस इट इज रेस्पिरेटरी पैसेज एंड इट इज आल्सो द ऑर्गन ऑफ स्मेल रेस्पिरेटरी पैसेज आपको पता है अच्छी तरह के नोज से this is from where the air enters it goes into the larynx and then into the trachea so the nose is the beginning jahan pe air enter hoti hai so it is a it is a major respiratory tract passage initial respiratory tract passage and then also it has an important responsibility of smelling different things okay either good or bad but nose has the capacity of uh, smell the receptors for smell are placed only in the upper 1/3 of the nasal cavity the part is lined by the olfactory mucosa so wo part of the nasal cavity abhi hum diagrams wagaira mein dekhenge so jo upper part hoga nasal cavity ka it is lined by a special epithelium which is called olfactory mucosa only this uh, part is capable of sensing smell not all of the nose okay so that's an important thing now the rest of the nasal cavity is actually lined by respiratory mucosa so jo ye upar ki nasal nasal area hai this is lined by olfactory mucosa and the rest is lined by the respiratory mucosa the respiratory mucosa is highly vascular and warms the inspired air now the theory behind the respiratory mucosa being highly vascular is the fact ki uh, nasal walls mein nasal septa mein there is a lot of blood vessel us blood vessel mein se obviously blood flow kar raha hai to jab नियर बाय ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो नहीं पूरी की पूरी एयर गुजरेगी जिसमें ऑक्सीजन भी होगी कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी सो व्हेन द एयर पासेस नियर बाय अ ब्लड वेसल 
so the temperature of the air is maintained so that it can enter into the body so the body has provided a system of heating the air warming the air as it enters into the body okay and that is by providing a lot of blood vascular uh, supply the secretions of numerous serous glands make the air moist as well and these secretions of the mucous gland trap the dust particles and other particles in the nasal cavity so nose jo hai it is acting as an air conditioner basically where it uh, you know is involved in warming the air uh, air ka temperature increase kiya jata hai according to the body temperature requirements use moist kiya jata hai aur bahut sare dust particles rok diye jate hain so it is an important air conditioning uh, part of your body where the inspired air is warmed it is moistened and it is also cleansed before it passes into the delicate lungs so lungs are very very delicate structures they are naive agar ye dust particles wali air sari usme enter ho jayegi so that's it so nose has taken the responsibility of cleaning the air particles okay now the olfactory mucosa lines the upper third of the nasal cavity including the roof formed by the cribriform plate iske bare mein abhi padhenge thodi der mein aur ye baat phir kind of repeat ho rahi hai ki the nasal upper part is lined by the olfactory mucosa okay it is thin and less vascular as compared to the respiratory mucosa it contains however receptors which are called olfactory cells for descriptive purposes the nose is divided into various components and this is uh, usually divided into the external nose and the nasal cavity external nose is something that you are seeing from outside and nasal cavity is once you poke inside the nose from within how does it look like is known as the nasal cavity okay um ab tak ki jitni baat thi us sab ki summary ye hai ki jo internal lining of uh, nose hai yani jisko hum uh, epithelial lining kehte hain it is actually of two types one is called uh, respiratory mucosa aur iska kaam hai air ko moist karna warm karna clean karna and the other one is known as the olfactory mucosa jo ki upper part of the nose mein hoti hai aur iska primary function hai to sense uh, smell and therefore it is not lined by respiratory mucosa it is actually lined by a different mucosa which is the olfactory mucosa okay aur phir humne ye baat samjhi ke the nose for description is divided into the external part and the nasal cavity so let's discuss them one by one or phir iski further details bhi baat karte jayenge so external nose uh, ke kuch important jo features hain usme it is divided into root of the nose dorsum of the nose tip of the nose and anterior nares and then there is nasal septum and columna ye sare parts uh, aapko yahan diagram pe most of them nazar bhi aa jayenge let's uh, have a look so this is the face of a person this is the exterior of the nose and the upar uh, ki taraf yahan jo face ki taraf scalp ki taraf part hai this is called the root of the nose aur phir ye jo upar uh, ka part hai jo bridge hai this is called the dorsum and this is obviously called the tip of the nose so this is all easy to understand and these are the nares jo jinko nathne kehte hain these are the nares of the nose so external nose is what you are seeing from outside the external nose has a skeletal framework that is partly bony and partly cartilaginous ab ye jo pura aap apni nose ko bhi upar se niche tak agar hath laga ke feel kare so you will have the feeling ke jo upper part of the nose hai this is pretty tough so that is made up of bone then this part is made up of cartilages and then there is some part which is made up of purely soft tissue such as fat and you know just the skin so jo is acha ye इस ये फ्रेमवर्क पूरा स्केलेटल इंपॉर्टेंट भी है उसका रीजन ये है कि अगर ये फ्रेमवर्क नहीं होता सिर्फ स्किन होती सो इमेजिन इट वुड हैव बीन लाइक योर चीक फॉर एग्जांपल जिसमें सिर्फ स्किन है और सुपरफिशियल फेशिया है और मसल्स हैं इट वुड हैव बीन एज सॉफ्ट एज योर लिप्स बट दिस इज यू नो एक खड़ा स्ट्रक्चर है इट इज ए स्ट्रक्चर विच हैज अ फ्रेमवर्क एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पीछे एक स्केलेटल फ्रेमवर्क मौजूद है मेड अप ऑफ द बोन एज वेल एज द कार्टिलेज ओके Now the bones are कौन कौन सी bones हैं जो nasal framework बनाती हैं These bones are nasal bone, which form the bridge of the nose and the frontal processes of maxilla. अब ये किसी ना किसी डायग्राम में यहाँ पे सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द साइड व्यू और अगर इसी को हम फ्रंट से देखें और कुछ पार्ट्स ऑब्वियसली फेस के हमने रिमूव कर दिए हैं सो वी आर लुकिंग एट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज थ्रू अ सेक्शन फ्रॉम फ्रंट नाउ 
ऊपर ये जो बोन्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं इसमें द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पार्ट द वन इज नेजल बोन ऑन बोथ द साइड्स एंड देन देयर इज फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला सो मैग्जिला कॉन्ट्रीब्यूट करता है एंड नेजल बोन इन द बोनी पार्ट ऑफ द स्कैलिटल फ्रेमवर्क ऑफ द एक्सटर्नल नोज अच्छा कार्टिलेज कौन कौन से हैं द कार्टिलेज आर सुपीरियर एंड इन्फीरियर नेजल कार्टिलेज द सेप्टल कार्टिलेज एंड स्मॉल एल आर कार्टिलेज अब अगर दोबारा इस डायग्राम को देखें सो यू सी दीज आर द सुपीरियर नेजल कार्टिलेज देन देर आर इन्फीरियर नेजल कार्टिलेज एंड देन देर आर दीज स्मॉल कार्टिलेज नॉन एज एल आर कार्टिलेज अगर साइड व्यू में देखें इस डायग्राम पर जहां प्रॉपर नोज समझ में भी आ रही है सो ये तो बोनी पार्ट है बोन्स कौन कौन सी होंगी नेजल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैगजिला कार्टिलेज देखिए देर इज अ सुपीरियर कार्टिलेज देर इज एन इन्फीरियर नेजल कार्टिलेज एंड यहां पर एल आर कार्टिलेज होंगे छोटे छोटे से दीज आर द एल आर कार्टिलेज ओके तो ये एक्चुअली अब आपको समझ में आ रहा है दिस इज द नोज और ये उसके नथरे हैं दीज आर द नेयर्स यहां से एयर एंटर होगी ये नेजल सेप्टम है तो सेप्टल कार्टिलेज है यहां पे सो दीज आर द डिफरेंट बोन्स एंड कार्टिलेज व्हिच मेक अप द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द नोज इट्स एन इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर एग्जामिनेशन पर्पज ओके इस पे मौजूद हर बोन हर कार्टिलेज आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ लेट्स मूव ऑन um Uh, the skin over the external nose is supplied by external nasal infratrochlear and infraorbital nerves so that's important again nerve supply of the skin or towards the exterior of the nose okay now this was uh, one part of the nose jiske humne different uh, naam samjhe ke root kya hai dorsum kya hai tip kya hai phir different bones aur different cartilages ke naam padhe ab baat karte hain ke what is nasal cavity the nasal cavity extends from the external nares or nostril to the posterior nasal apertures and is subdivided into right and left halves by the nasal septum so aap agar apni naak ko bhi dekhe na upar karke so aapko ye do apertures nazar ayenge is tarah se these are the two apertures uh, ek idhar hoga nostril ya near ye ek idhar hoga aur beech mein ek septum hoga so basically nose is divided into ye maine septum deviate kar diya aur actually anatomically hota bhi aise hi hai jo nasal septum hai wo kabhi bhi ya main keh sakta hu ke in most of the cases exact midline mein nahi hota it is either deviated slightly to the right or it is deviated slightly to the left okay so mere se galti se ban gaya tha lekin actual mein hota aise hi hai so this is uh, the midline division or uh, by this division the nasal cavity is divided into a right half and a left half ye start hoti hai nasal cavity right from the near ye jo nostrils hai yahan se start hoti hai aur andar tak jati hai up till the nasal apertures okay nasal apertures tak so this is the whole nasal cavity ab ye jo nasal cavity hai each half of the nasal cavity has a roof यानी इसकी एक छत होगी देर इज अ फ्लोर उसका एक ग्राउंड होगा देर इज अ मीडियल वॉल एंड द लेटरल वॉल मीडियल वॉल और लेटर वॉल सबसे आसान है बिकॉज मीडियल वॉल में वॉट विल बी द मीडियल वॉल ऑफ द नेजल कैवरी द सेप्टम वॉट विल बी द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैवरी दिस इज द लेटरल वॉल विच यू एक्चुअली सी जो आप देखते हैं साइड से दैर इज द लेटरल वॉल ओके एंड देन द रूफ एंड द फ्लोर सो रूफ की अगर बात करें ऊपर की जो कवरिंग है दैर इज सेवन सेंटीमीटर लॉन्ग टू मिलीमीटर इज अननेसेसरी इट स्लोप डाउनवर्ड बोथ इन फ्रंट एंड behind the middle horizontal plate is formed by the cribri form plate of ethmoid that's an important important thing to understand ki roof mein ek bahut important jo component hai that is cribri form plate that is cribri form plate very important structure iske bhi importance aapko bataunga the anterior slope is formed by nasal part of the frontal bone nasal bone and nasal cartilages the posterior slope is formed by inferior surface of the body of sphenoid so the important message here is that the roof of the nasal cavity is formed by a lot of bony contributions from the you know different bones of skull so figure 15.4 pe zara nazar dalte hain let us try to understand ke what they are trying to tell us so here you see uh, these are all the bones which are contributing in formation of the roof so yahan pe inhone basically nasal septum dikhaya hai lekin nasal septum ke upar agar dekhein so this is फॉर्म प्लेट ऑफ इथेमोइड और इसमें छोटे 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 होल्स हैं और इसकी इंपॉर्टेंस है इसमें से ऑलफैक्ट्री नर्व्स ने गुजरना होता है सो दैट फॉर्म्स द रूफ दिस इज पार्ट ऑफ द रूफ ओके देन देयर इज इसफिनोइड का पार्ट परपेंडिकुलर प्लेट एंड ऑल दीज आर फॉर्मिंग द रूफ स्ट्रक्चर तो अगर आप इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें इन कंजंक्शन विद डायग्राम दैट वी जस्ट हैड अ लुक के रूफ में क्या क्या चीजें हैं रूफ में देर इज अ क्रिपरी फॉर्म प्लेट 
okay there is frontal bone ka part nasal bone ka part is sphenoid bone ka part so in mein se kuch aapko is diagram pe nazar bhi aa rahi hai so if you see you can see the body of a sphenoid making the roof of the nasal cavity so that's the nasal cavity is starting from the uh, नॉस्ट्रल इंटीरियर नेयर जिसको भी हम कह सकते हैं या नथने इसको आम आम जबान में कहते हैं जहाँ से एयर एंटर होती है और ये पूरी नेजल कैवरी है सो दिस इज द रूफ ऑफ द नेजल कैवरी ओके नाउ when we talk about the floor it is about 5 cm long 1.5 cm wide not important to remember it is formed by palatine processes of maxilla palatine processes of maxilla that forms the floor okay so that sort of thing this is the floor of the nasal cavity and this is being formed by the palatine processes of maxilla okay floor of the nasal cavity this is the roof of the nasal cavity so the roof is formed by a cribriform plate bone of sphenoid and other frontal bones as well so the roof and floor ye baat samajh mein aa gayi this will be the medial septum and here will be the lateral wall okay so aage chalte hain is concept ko aage badhate hain uh, it's concave this is what we have done already now some clinical stuff common cold or rhinitis is the commonest infection of the nose so that's pretty common rhinitis common cold har waqt hota rehta hai it may be infective because of viruses for example or allergic or both it commonly occurs during the change of season aap sab ne experience kiya hoga jab गर्मियों से सर्दियां होती हैं या सर्दियों से गर्मियां होती हैं सो बिकॉज ऑफ एलर्जी पॉलन वगैरह से एलर्जी बड़ी कॉमन है उससे भी होता है एलर्जिक राइनाइटस या वायरल इन्फेक्शन से भी होता है ओके द पैरानेजल एयर साइनस मे गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम द नोज मैगजलरी साइनोसाइटिस इज वेरी कॉमन सो बेसिकली होता ही है कि आपकी बॉडी इस तरह से अरेंज होती है दैट यहाँ अभी रेलिवेंट डायग्राम मुझे नजर नहीं आ रही बट अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे सो फॉर एग्जाम्पल दिस डायग्राम यू सी ऑल दिस कैवरीज हेयर ऑल दिस कैवरीज हेयर दिस इज मैगजलरी साइनस और ये नेजल कैवरी है सो सी दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर तो यहां अगर नेजल कैवरी में किसी तरह का इन्फेक्शन होगा सो इट कैन इजिली गो एंड इन्फेक्ट द मैगजलरी साइनस और उससे फिर आपके जो चीक एरिया है उसमें पेन शुरू हो जाता है अच्छा नेजल कैविटी जो है एक तो वो पैरा नेजल साइनसिस के साथ कम्युनिकेट करती है इट ऑल्सो कम्युनिकेट्स विद एंटीरियर क्रैनियल फोसा वाया द क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ये जो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट हम जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं विच इज प्रेजेंट इन द रूफ इसमें देखें देर आर स्मॉल ओपनिंग्स एंड थ्रू दीज ओपनिंग्स द नेजल कैवरी इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग ऊपर यहां पे डायरेक्टली एंटीरियर क्रैनियल फोसा है एंड इट ऑल्सो कम्युनिकेट्स विद द लेक्रीमल अपैराटस बाय द नेजो लेक्रीमल डक्ट जो हमने जब चैप्टर नंबर टू डिस्कस किया था एक्चुअली जो फेस और स्कैल्प वाला चैप्टर है उसमें हमने ये बात की भी थी देन फ्रैक्चर ऑफ द क्रीबरी फॉर्म प्लेट ये जो क्रिपरी फॉर्म प्लेट हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार मैं आपको बार बार इस बात की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पे देर इज एंटीरियर क्रैनियल फोसा एंटीरियर क्रैनियल फोसा है तो ऑब्वियसली इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा यहाँ पे मैनेजीज होंगी तो अगर यहाँ फ्रैक्चर होता है और वो फ्रैक्चर किसी तरह से मैनेजीज को ब्रेक करता है वॉट विल हैपन कि देर इज सेब्रो स्पाइनल फ्लूड इन दी सब एरेक्नोइड स्पेस सो ये सेब्रो स्पाइनल फ्लूड लीक करके नाक से बाहर आएगा सो दैट इज समथिंग नॉट अनकॉमन कि जब एक्सीडेंट होता है या फाइट वगैरह होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं तो उसमें मैनिंजीज अगर टेयर होती हैं और क्रिब्रीफॉर्म प्लेट अगर टेयर होती है सो व्हाट कैन हैपन इज सी एस एफ मे ड्रिप डाउन फ्रॉम द नेजल कैवरी इट इज कॉल्ड सी एस एफ राइनोरिया इसीलिए इमरजेंसी रूम्स में इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में अगर कोई पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पहुँचता है तो उससे कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं करना फॉर एग्जाम्पल उसे ये पूछा जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए बेहोश तो नहीं हुए थे दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Because it tells you something important. इसी तरह एक सवाल ये करते हैं कि भाई कान से या नाक से कोई लिक्विड रिलीज तो नहीं हुआ बिकॉज अगर पेशेंट कहता है कि यस हुआ है कान से भी हुआ है नाक से भी हुआ है सो दैट इंडिकेट्स फ्रैक्चर ऑफ सम बोन्स सो नाक से अगर सी एस एफ या लिक्विड रिलीज हुआ है दैट इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि क्रिब्रोफॉर्म प्लेट जो है जो रूफ ऑफ द नेजल कैवरी का पार्ट है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट दैट हैज बिन फ्रैक्चर ओके सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पर्ल्स हैं सो वॉट वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट वी डिस्कस के नेजल कैवरी की रूफ किन किन पार्ट से बनी है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट का बार बार हमने जिक्र किया वी डिस्कस के फ्लोर क्या है इट इज़ फॉर्म बाई द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैगजिला अब मैंने आपको बताया था कि इसकी एक मीडियल वॉल और लेटरल वॉल भी है जो मीडियल वॉल है एक्चुअली मीडियल वॉल इज द नेजल सेप्टम सो दिस इज द मीडियल वॉल एंड देन देर इज अ लेटरल वॉल जो कि आपको यहाँ बाहर से नजर आती है सो अब हम मीडियल वॉल को डिस्कस करेंगे सेपरेटली यानी नेजल सेप्टम को एंड देन वी विल ऑल्सो 
टॉक अबाउट कि लिटरल वॉल के स्ट्रक्चर्स क्या हैं एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट कॉनकाज ऑफ नेजल कैवरी सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द नेजल सेप्टम अच्छा जो नेजल सेप्टम है दिस इज द दिस इज अ मीडियन सेप्टम एक तो ये बात आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए कि हम किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सो नेजल सेप्टम बेसिकली इज पार्ट ऑफ योर नोज जो राइट और लेफ्ट हाफ में नेजल कैविटी को डिवाइड करता है सो यू कैन एक्चुअली सी योर नेजल सेप्टम जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक फ्रॉम द नॉस्ट्रेल्स और आपको यहाँ बीच में एक सेप्टम नजर आएगा सो दैट इज बेसिकली द नेजल सेप्टम अच्छा इज इट इज Actually, uh, osseo cartilaginous. This means that part of the nasal septum is made up of uh, bone, and part of the nasal septum is made up of cartilages. Okay, and it divides the nasal cavity into two halves. And part of the nasal septum is made up of cartilages. Okay, and it divides the nasal cavity into two halves. Right and left halves. On each side, it is internally covered by a mucous membrane and forms the medial wall of both the nasal cavity. So basically, bar bar, I am telling you that the nasal septum is made up of nasal cavity. Which part is made up of medial part? Right nasal cavity will be made up of the medial part. और लेफ्ट नेजल कैविटी जो ये है उसका भी मीडियल पार्ट बनाएगा ये नेजल सेप्टम अब ये सेप्टम मैंने आपको बताया कि इट इज कंपोज ऑफ बोनी पार्ट तो कौन कौन सी बोन्स से बनता है ये आपको पता होना चाहिए एंड देन देर इज अ कार्टिलेज इन पार्ट तो कौन कौन से कार्टिलेज बनाते हैं सो बोनी पार्ट में देर इज अ बोन कॉल्ड वोमर एंड देन फ्रॉम इथेमोइड देर इज अ प्रपेंडिकुलर प्लेट तो ये दो बोन्स मिलकर बनाती हैं बोनी पार्ट सो इस डायग्राम में भी दिख रहा है हम दिस इज अ सेक्शन फ्रंटल प्लेन पर यह सेक्शन है सो आपको ये बीच में सेप्टम दिख रहा है ये राइट साइड की नेजल कैवरी है ये लेफ्ट साइड की नेजल कैवरी है सो so, ये देखें जो नीचे बोन है दिस बोन इज द वोमर और ऊपर से जो बोन आ रही है दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेड फ्रॉम इथेमोइड तो ये दोनों बनाते हैं बोनी कंपोनेंट ऑफ द नेजल सेप्टम एक और व्यू दिखाता हूं सो दिस व्यू फॉर एग्जांपल ये साइड व्यू है दिस इज द नॉस्ट्रेल और साइड व्यू को हमने सेक्शन किया हुआ है तो आपको नेजल सेप्टम डायरेक्टली दिख रहा है इसमें आप देखें पीछे की तरफ एंड सुपीरियरली व्हाट यू सी इज वोमर बोन एंड परपेंडिकुलर प्लेयर ऑफ इथेमोइड सो दीज आर द बोनी कॉन्ट्रीब्यूशन और फिर एक बीच में कार्टिलेज है विच इज द सेप्टल कार्टिलेज सो अगला हमें यही चीज पढ़नी है कि कौन कौन से कार्टिलेज नेजल सेप्टम बनाते हैं सो वन ऑफ द कार्टिलेज इज द सेप्टल कार्टिलेज एंड द अदर वन is the septal processes from inferior nasal cartilages inferior nasal cartilages ye bhi humne dekhe the upar diagram mein jab baat hum kar rahe the here so if we one more time rub this to clean it you see here these are the superior nasal cartilages this is the septal cartilage ye tha inferior nasal cartilage so inferior nasal cartilage se bhi ek process nikalta hai which contributes toward the cartilaginous framework of the nasal septum acha phir nasal सेप्टम यहां पर कार्टिलेज खत्म हो गया उसके नीचे थोड़ा सा स्किन वाला पार्ट रह जाता है जिसमें ना बोन है ना कार्टिलेज है सो दिस इज प्योरली द क्यूटिकुलर पार्ट एंड दिस पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम इज नोन एज कॉलोमिना सो कॉलोमुला इज बेसिकली द पार्ट बिलो द कार्टिलेज ऑफ द नेजल सेप्टम ठीक है दिस एरिया सो नाक में जैसे ही अंदर आप देखते हैं यहां पर बहुत सारे बाल वगैरह भी होते हैं ये यूजली आप काटते रहते हैं फिर ये बड़े होते रहते हैं सो दिस इज द ईजी आइडेंटिफिकेशन यहां से बाल निकल रहे होते हैं सो जहां से बाल निकल रहे हैं नेजल सेप्टम में that area is the kalu mela okay the nasal septum is rarely strictly median it is usually deflected to one side or the other either right side pe deflect hota hai left side pe deflect hota hai and that is something very very normal to is pe tension ki baat nahi hai the septum has four borders there is a superior border inferior border anterior border and posterior border इसकी डिटेल्स याद नहीं रखनी है आपको परेशान नहीं हो बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये है पूरा नेजल सेप्टम जो आपको नजर आ रहा है सो so इसका एक एंटीरियर बॉर्डर होगा एक पोस्टीरियर बॉर्डर होगा एक सुपीरियर बॉर्डर होगा और एक इंफीरियर बॉर्डर होगा दैट्स इट और इसकी दो सर्फेसिस होंगी राइट एंड द लेफ्ट सर्फेस सो दैट्स इट बेसिकली इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नेजल सेप्टम के हवाले से कि आपको इसके मुख्तलिफ पार्ट्स पता होने चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि एट द बैक देर आर टू बोन्स वोमर एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड then there is septal cartilage then there is septal process of the inferior nasal cartilage aur yahan jahan cartilages bhi khatam ho jate hain ek chhota sa area hai jo sirf cutaneous area hai jisme se baal bahar aa rahe hote hain this is columella ओके नाउ लेट एस टॉक अबाउट कि जो नेजल सेप्टम है उसकी ब्लड सप्लाई क्या है दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पे अटेंशन टू दिस डिस्कशन बिकॉज ये जो नेजल सेप्टम की ब्लड सप्लाई है इसी के साथ ताल्लुक है नेजल ब्लीड का नोज ब्लीड या एपिस्टैक्सिस जिसको हम कहते हैं सो एंटीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम इज सप्लाइड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 
एथमोइडल आर्टरी तो ये पहली आर्टरी जो सप्लाई कर रही है इसका नाम है एथमोइडल आर्टरी ओके देन द एंटेरो इन्फीरियर पार्ट और ये अब आपको नाउ यू नो मेरे साथ आप एनाटमी काफी अर्से से पढ़ रहे हैं आपको पता है वॉट इज एंटेरो इन्फीरियर पार्ट आपको पता है वॉट इज एंटेरो सुपीरियर पार्ट सो दिस इज द नीजल सेप्टम ये एंटीरियर क्योंकि नाक यहाँ बनी हुई है ना निकली हुई है सो दैट हैज टू बी द एंटीरियर साइड दैट हैज टू बी द पोस्टीरियर साइड ये एंटीरो सुपीरियर पोर्शन है ये एंटीरो इन्फीरियर पोर्शन है एंटीरो सुपीरियर पोर्शन में कौन सी आर्टरी है एथेमोइडल आर्टरी एंटेरो इन्फीरियर पोर्शन में कौन सी आर्टरी है इट इज सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी सो एंटीरो इन्फीरियर इज सप्लाइड बाय द सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल फेशियल बेसिकली सो दैट इज द सेकेंड ब्लड वैस्कुलर सप्लाई देन द पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट इज सप्लाइड बाय द इसफीनो पैलेटाइन आर्टरी सो दैट इज द थर्ड ब्लड सप्लाई इसफीनो पैलेटाइन इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट एंड दिस वन इज एक्चुअली द मेन सप्लाई ऑफ द नीजल सेप्टम नाउ समथिंग इंपॉर्टेंट इज कमिंग अप तीन आर्टरीज आ रही है नेजल सेप्टम में एंटीरो इन्फीरियर पार्ट पर वॉट हैपन्स के देर इज एनास्टमोसिस बिटवीन ऑल दीज ब्रांचेस all these three branches anastomose at uh, this entero inferior area and this area is known as little's area and this is the area jahan pe uh, ye tamam branches aapas mein chunke plexus banate hain they make anastomosis with each other this is known as kaiselback plexus so network of capillary from all these arterial supply is called kaiselback plexus and this is one of the common sites of bleeding from the nose which is known as epistaxis so agar aapse sawal hota hai ki epistaxis किस जगह से होती है सो इट हैपेंस फ्रॉम द एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम कौन कौन सी आर्टरीज कंट्रीब्यूट करती हैं ये तीनों आर्टरीज कंट्रीब्यूट करती हैं इस एरिया ऑफ द नेजल सेप्टम को क्या कहा जाता है लिटिल एरिया कहा जाता है सो इज दैट ऑल वेरी मच क्लियर अगर नहीं है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके सुने बिकॉज एग्जाम्स के लिए ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है नाउ द वेनस ड्रेनेज ऑफ द नेजल सेप्टम द वेन्स फॉर्म अ प्लेक्सेज विच इज मोर मार्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द सेप्टम लिटिल एरिया ही पर जहां पे ये आर्टीरियल इनास्टोमोसिस अभी हमने डिस्कस की यहीं पे वेनस प्लेक्सिस भी बनता है द प्लेक्सिस ड्रेन्स इनटू फेशियल वेन एंड इनटू द स्पिनो पैलेटाइन टेरिगोइड प्लेक्सिस सो ये इसका यूजुअल ड्रेनेज टेरिटरी है नाउ द नर्व सप्लाई ऑफ द नेजल सेप्टम there there are different source of nerve supply so for example there is general sensory nerve supply arising from the trigeminal nerve okay and distributed to the whole septum then there is um, another one which is special sensory uh, nerve supply which is basically special sensory ki jab baat aati hai so one of the special senses in the body is olfaction so nasal septum mein there is olfactory supply as well but this is confined only to the upper part of the olfactory area iske liye bhi ek diagram thi so if you look at the diagram here so th this is uh, again the section to view the nasal septum these are the nares this is the anterior part this is the posterior part so you see only in the upper part there are olfactory nerves so this is where the septum has the supply by the olfactory nerves otherwise the anterior portion is supplied by branches of anterior ethmoidal and the posterior part is supplied by the nasopalatine nerve so this is the nerve supply of uh, the septum lymphatic drainage anterior half of the septum drains to sub mandibular nodes and the posterior half so this is the anterior half this will go to the sub mandibular and this is the posterior half this will go to the deep cervical group of lymph nodes as well as the retropharyngeal okay so septum ka topic bahut important hai nasal septum ka kaun si bones banati hain kaun se cartilages hote hain arterial supply nerve supply venous drainage all important clinically um एपिस्टेक्सिस की मेन आर्टरी कौन सी है इस फिनोपेलाटाइन ऑल दो ये हमने एपिस्टेक्सिस में बात की थी कि देर आर थ्री आर्टरीज विच आर एनास्टमोजिंग लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो स्पिनो पैलेटाइन है इट इज द मेन आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द सेप्टम तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नेजल सेप्टम में ब्लड सप्लाई का स्पिनो पैलेटाइन का है इसीलिए अगर यहाँ से ब्लीडिंग होगी तो स्पिनो पैलेटाइन इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ठीक है नया लिटल एरिया ये हम डिस्कस कर चुके हैं इट इज द साइट जहाँ पे एपिस्टेक्सिस हो सकती है एंड पैथोलॉजिकल डेविएशन ऑफ द नेजल सेप्टम इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपीटेड अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड्स अच्छा मैंने आपको ये बात बताई कि एनाटमिकली दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल कि ये जो नेजल सेप्टम है यहाँ जैसे डायग्राम में बिल्कुल मिड लाइन में बनाया हुआ है ये ऐसा होता नहीं है ये थोड़ा सा डेविएटेड होता है राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर लेकिन अगर ये डेविएशन ज़्यादा हो जाती है तो बंदा बार बार फ्लू के साथ और कॉमन कोल्ड की कंप्लेन के साथ आता है फिर 
फिर सर्जरी करके इसको करेक्ट करना पड़ता है ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द नीजल सेप्टम अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट द लेटरल वॉल ऑफ नोज अच्छा लेटरल वॉल में सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नोज आर कॉनकी नाउ ये जो कॉनकी हैं दीज आर बेसिकली इरेगुलर सी शेल्फ लाइक बोनी प्रोजेक्शंस और इनका बेसिकली काम ये होता है ताकि ये सरफेस एरिया ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नोज को इंक्रीज कर सकें ताकि जो एयर कंडीशनिंग का प्रोसेस है उसको ज़्यादा जगह मिल सके ओके सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नोज और अगर मैं आपको लेटरल वॉल के डिफरेंट पार्ट्स बताऊं तो तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी एंट्री पॉइंट द एरिया इज नोन इज द वेस्टिबुल सो वेस्टिबुल इज द एरिया व्हिच इज एक्चुअली एट द एंट्री जो नियर नोस्ट्रल्स के पास है दैट इज द वेस्टिबुलर एरिया और ये वो एरिया है जहां पर आल्सो देर आर हेयर्स प्रेजेंट नेजल हेयर्स जो होते हैं ना छोटे छोटे कड़क कड़क से नाक के बाल निकल रहे होते हैं दीज हेयर्स आर कॉल्ड बेसिकली विब्रेस हेयर सो ये मैंने अभी आपको ऊपर क्यूटिकल एरिया ऑफ द नेजल सेप्टम भी बताया था यानी अगर नाक आपकी ड्रॉ करें सो इफ दिस इज द नोज और इस नोज में यहाँ पे सेप्टम होगा ना अंदर सो यहाँ से भी बाल निकल रहे होते हैं नेजल सेप्टल क्रिटिकल एरिया से और लेटरल वॉल से भी बाल निकल रहे होते हैं तो इस पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल को कहते हैं वेस्टिबुल ठीक है फिर वेस्टिबुल से थोड़ा पीछे चले जाएं तो देर इज द मेन एट्रियम यानी पूरा चैम्बर होता है विच इज एक्चुअली द मिडल मियाटस ये मियाटस क्या है अभी थोड़ी देर में समझेंगे एंड देन देर इज द पोस्टीरियर पार्ट विच कंटेन द कॉन्की सो कॉन्की जो है तीन कॉन्की होते हैं सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर दीज आर अभी डायग्राम पर समझाऊंगा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा यह कॉन्सेप्ट सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल सो हेयर यू आर लुकिंग एट अ फ्रंट व्यू ऑफ द फेस ऑफ अ पर्सन इस कल देख रहे हैं हम और अगर मैं इसको टिल्ट करूं सो वेर इज द नोज नोज इज हेयर ऑब्वियसली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज हैज बिन रिमूव तो जो स्किन वगैरह था वो सब निकाल दिया है और अगर मैं इसको अब इस तरह से मूव करता हूं सो यू सी हेयर दिस बेट ये मुझे बताएं कौन सी वॉल है नेजल कैवरी की दिस इज दी लेटरल वॉल क्यों क्योंकि लुक हेयर अगेन ये डायग्राम को इस तरह से देखिए जरा यहां पे जो सेप्टम होगा नोज का ये हाफ स्कल दिखाया हुआ है दिस इज द हाफ स्कल हाफ स्कल ये राइट साइड का है हाफ स्कल यहां लेफ्ट साइड का रिमूव किया हुआ है तो जाहिर है ये जो नेजल कैविटी है ये भी हाफ नेजल कैविटी नजर आ रही है सो दिस इज द राइट साइड नेजल कैवरी और यहां पर नेजल सेप्टम होगा जो इस वक्त हटाया हुआ है और नेजल सेप्टम के उधर यानी इस तरफ लेफ्ट साइड ऑफ द नेजल कैवरी होगी जो कि हटाई हुई है सो देर इज नो नेजल सेप्टम तो नेजल सेप्टम नहीं है इसका मतलब यह है कि जो मीडियल वॉल है वो नहीं है इसलिए अब जो हम देख रहे हैं दिस इज द लेटरल वॉल और इस लेटरल वॉल में आप ये देखिए अगेन डायग्राम को देखें दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैवरी तो लेटरल वॉल को जब अंदर से देखते हैं तो आपको ये नजर आता है कि देर इज वन बोनी प्रोजेक्शन जो ये ऊपर इधर नजर आ रहा है एक शेल्फ रखा हुआ है जैसे कि घरों में शेल्फ होता है ना अलबानी में फिर एक ये बड़ी सी बोनी प्रोजेक्शन है और फिर ये छोटी बोनी प्रोजेक्शन है तो ये जो तीन बोनी प्रोजेक्शन है दीज आर नोन एज कॉन्की सुपीरियर कौन की मिडल कौन की एंड इन्फीरियर कौन की और हर कौन की के नीचे एक गैप होता है एक रास्ता होता है दिस इज नॉन एज मियाटस सो सुपीरियर कौन की के नीचे ये मियाटस है मिडल कौन की के नीचे ये बड़ा सा मियाटस है और ये इन्फीरियर कौन की के नीचे ये मियाटस है तो ये तीन कौन की इस तरह से लेटर वॉल में होते हैं और उनके नीचे ये स्पेसिस होती हैं ठीक है और ये जो पूरा नेजल कैविडी है इसके आसपास बहुत सारी फर्दर कैविटीज हैं जिनके साथ ये नेजल कैविटी कनेक्ट होती है सो फॉर एग्जांपल आप यहां देख रहे हैं दिस इज द फ्रंटल साइनस ये कनेक्ट होता है अभी पढ़ेंगे इसके बारे में बट इस डायग्राम पे मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको ये क्लियरली समझा दूं कि जो कॉन्की हैं वो एक्चुअली हैं क्या सो द कॉन्की आर प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल दे आर प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल देर इज अ सुपीरियर कॉन्की मिडल कॉन्की एंड इन्फीरियर कॉन्की और हर कॉन्की के नीचे जो ये स्पेस नजर आ रही है दिस स्पेस इज नॉन इज द मियाटस ओके सो This is the highlight of the lateral wall of the nose, the presence of कॉन्की अब जरा ये लाइन पढ़ते हैं द लेटरल वॉल सेपरेट द नोज फ्रॉम द ऑर्बिट विद द इथमोइल एयर साइनस इंटरवीनिंग अब ये बेसिकली यहाँ बता रहे हैं कि जो लेटरल वॉल है ना इसके बहुत सारे आस पास इधर उधर कनेक्शन हैं और एक तरफ फॉर एग्जाम्पल ऑर्बिट है फिर एक तरफ मैगजिलरी साइनस है एक तरफ लैक्रीमल सेक है इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में सो स्टे ट्यून फॉर दिस कौन की इस वक्त समझ में आना चाहिए क्योंकि आगे का सारा डिस्कशन डिपेंड करेगा अगर आपको कौन की समझ में आया है नहीं समझ में आया तो गड़बड़ है ओके नया और इस डायग्राम पे ये समझना थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था हालांकि यहाँ पे नजर तो आ रहे हैं यू सी देर इज अ बोनी प्रोजेक्शन हेयर कॉल द सुपीरियर कॉन की दिस इज द मिडल कॉन की एंड दिस इज द इन्फीरियर कॉन की लेकिन ये लेटरल वॉल है ये सबसे
इस कॉन्सेप्ट के साथ अब आपको ये सारी डायग्राम्स भी इनशाला समझ में आ जाएंगी नया स्केलेटन ऑफ द लेटरल वॉल किस चीज से मिलके बनता है इट इज ऑल्सो पार्टली मेड अप ऑफ बोन एंड पार्टली मेड अप ऑफ कार्टिलेज ओके एंड पार्टली ऑल्सो मेड अप ऑफ ओनली द सॉफ्ट टिश्यू अब बोनी पार्ट किन किन बोन्स से मिलके बनता है द बोनी पार्ट इज मेड अप ऑफ नेजल बोन फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला लेक्रीमल बोन इथेमोइड बोन और इथेमोइड बोन से एक्चुअली सुपीरियर कॉन की और मिडल कॉन की रेज होते हैं एंड देर इज इन्फीरियर नेजल कॉन की विच इज मेड अप ऑफ स्पंजी बोन ओनली ऑल्सो द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन टुगेदर विद द ऑर्बिटल एंड स्फिनो स्फिनोइडल प्रोसेसेस एंड द मीजल टेरिगोइड प्लेट जस्ट लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लेटरल वॉल इस लेटरल वॉल के अंदर हाउ many bones are involved you see there is uh, starting from nasal lacrimal frontal process of maxilla ye sari bones yahan dekhi ja sakti hain so there is lateral uh, nasal bone there is lacrimal bone aur jo ethmoidal bone hai usse superior corn ki aur middle corn ki bante hain inferior corn ki alag hota hai aap superior aur middle corn ki ko dekhein to ye dono aapas mein kind of combined hain lekin middle uh, jo inferior corn ki hai that is totally separate okay then there are uh, medial pterygoid plate there is perpendicular plate of the sphenoid so a lot of bones are actually making the bony part of the lateral wall of the nose cartilaginous part mein kon kon se cartilages hain there is a superior nasal cartilage there is inferior nasal cartilage and there were also alar cartilages ye baat to humne pehle bhi ki thi ab dobara yahan dekh lete hain so there is superior nasal cartilage inferior nasal cartilage and alar cartilages okay and then there is a cuticular part also which is formed only by the fibro fatty tissue so ye wala part jo hota hai nathno ka nathne usse mein kaise phoolte hain na so nathno ka ye wala jo part hota hai that is made up of uh, only fibro fatty tissue covered with the skin तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर अब मुझे थोड़ी स्पेसिफिक बात करनी है आई हैव टू एक्सप्लेन कौन की क्या है उनके मियारसिस क्या है जनरली मैंने आपको यहां समझा दिया कि कौन की क्या है लेकिन अब कुछ फर्दर डिटेल में नेजल कौन की आर कर्व्ड बोनिंग प्रोजेक्शन डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड मीडियली द फॉलोइंग थ्री कौन की आर यूजली फाउंड अच्छा हर कौन की के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि वो किस बोन से बनता है और उसके नीचे जो मियाटस है उसमें कौन सी डक्ट आकर के ओपन होती है सो दैट्स द मेजर थिंग जो यू हैव टू रिमेंबर ओके अच्छा इन्फीरियर कौन की इज एन इंडिपेंडेंट बोन अगर आप यहां भी डायग्राम में देखें तो यू कैन सी दिस इज एन इंडिपेंडेंट बोन ये दोनों आर पार्ट ऑफ द दिस इज दी नॉट दिस वन सॉरी दिस इज द इन्फीरियर कौन की इन्फीरियर कौन की दैट्स एन इंडिपेंडेंट बोन लेकिन ये दोनों जो है सुपीरियर कौन की एंड मिडिल कौन की they are both part of the ethmoid bone so inferior corn ki independent bone middle corn ki is a projection from ethmoidal labyrinth superior corn ki is also a projection from the ethmoidal labyrinth theek hai to ye teenon corn ki ki bone contribution aapko pata chal gayi ab inke meatus the meatuses of nose are passages beneath the overhanging conchi har conchi ke niche jo gap hai usko meatus kehte hain jo inferior meatus hai ye obviously inferior conchi ke niche hoga it is the largest of all the three meatuses aur isme kaun si duct aati hai the naso lacrimal duct naso lacrimal duct कहाँ कनेक्ट होती है एक तो वो खुल रही है इन्फीरियर मियारस पे और ऊपर वो कहाँ कनेक्ट होती है इट इज कनेक्टेड एट द लेक्रीमल अपैराटस ठीक है सो लेक्रीमल अपैराटस को कनेक्ट करती है इन्फीरियर मियाटस के साथ सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द लेक्रीमल फोल्ड और द हैजनर वेल्व तो अगर आप डायग्राम में देखें वेयर इज द रेलिवेंट डायग्राम दिस वन इस डायग्राम में मुझे ये बताएं कि वेयर इज द इन्फीरियर कॉन की सो दिस इज द इन्फीरियर कॉन की इन्फीरियर कॉन की नीचे ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड द inferior meatus is inferior meatus mein kaun si duct open ho rahi hai nasolacrimal duct ho gayi baat samajh mein aa gayi acha ji agle meatus ki baat karte hain this was the inferior ab middle meatus ki baat karte hain now the middle meatus lies under the middle conchi now you understand this it presents the following features middle meatus mein actually bahut sari cheeze khulti hain agar main aapko pehle diagram dikha dun to aapko andaza hoga ki middle meatus kitna important hai middle meatus ke andar ek to frontal sinus se connection hai which is the uh, frontal sinus in the form of inferior ye frontal sinus hai frontal bone ke andar ye open hota hai middle meatus mein then there is ethmoidal sinus ki opening then there is maxillary sinus ki opening then there is uh, uh, opening of the middle ethmoidal and ethmoidal bulla so a lot of anterior ethmoidal sinus bhi khul raha hai ye sari openings are present in the middle meatus okay and that's important for you to remember ye aapko pata hona chahiye har meatus mein kya khulta hai so in the middle meatus ethmoidal bulla hyaris semilunaris infundibulum 
इनफंडेबुलम बेसिकली इज अ शॉर्ट पैसेज एट द एंट्री एंड ऑफ द हायर एस सो ये ओपनिंग नहीं है ओपनिंग्स इन चीज़ों की है फ्रंटल साइनस की ओपनिंग है एंटीरियर एथेमोडल साइनस की ओपनिंग है मैगजरी साइनस की ओपनिंग है दे ऑल ओपन इन दी मिडल मियाटस अब रह गया सुपीरियर मियाटस सुपीरियर मियाटस किसके नीचे होगा ऑब्वियसली सुपीरियर कॉन की के नीचे इट इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द थ्री मियाटस और इसमें ओपनिंग खुलती है पोस्टीरियर इथेमोइडल साइनस की कहा जी ये डायग्राम में देखते हैं दिस इज दी सुपीरियर कॉन की इसके नीचे ये सुपीरियर मियारस और इसमें एक ही ओपनिंग है ओपनिंग ऑफ द पोस्टीरियर इथेमोइडल साइनस ठीक है सो नेबरिंग साइनस जो है वो यहां कम्युनिकेट करती है इन नेजल मियाटिस के साथ जो कि आपको याद रखना जरूरी है ओके देन स्पिनो इथेमोइडल रेसेस इज अ ट्रायंगुलर फोसा जस्ट अब द सुपीरियर कॉन की इट रिसीव ओपनिंग ऑफ द स्पिनोइडल एयर साइनस ठीक है जी ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है डायग्राम में आप ये देख भी लेंगे आराम से कि दिस इज द स्पिनो इथेमोइडल रेसेस जस्ट अब द सुपीरियर कॉन की दिस स्पिनो इथेमोइडल रेसेस ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड है नाउ एट्रियम ऑफ द मिडल मियारस इज अ शेलो डिप्रेशन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मिडल ये तो बात हमने कर ली है बट ये टर्मिनोलॉजी सुन लें कि देर इज अ टर्म कॉल्ड एगर नेजाए इट बेसिकली इज अ म्यूकस मेम्ब्रेनस रिज और ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द मिडल कॉन्क्रीट काइंड ऑफ चीज बनाता है इस डायग्राम में ये नजर भी आ रहा है जरा देखते हैं सी है दिस इज द मिडल कॉन्की मिडल कॉन्की के एंटीरियर ली देर इज अ म्यूकोजल रिज एंड दिस इज कॉल्ड एगर नेजाए ये मैंने भी एक दफ़ा एग्जाम में बच्चों से पूछा उनको पता नहीं होता वॉट इज एगर नेजाए तो ये समझ में आ गया आपको कि सारा जो लेटरल वॉल है पूरा नोज का वो किस तरह बोन्स से मिलकर बनता है कार्टिलेज यहाँ नहीं नजर आ रहे ऑब्वियसली वो रिमूव कर दिए हैं सुपीरियर इन्फीरियर कार्टिलेज अलार कार्टिलेज इस वक्त हम सिर्फ बोनी प्रोजेक्शन देख रहे हैं सुपीरियर मिडल इन्फीरियर कॉन की उनके मियाटिस और उनमें क्या क्या चीज़ें खुलती हैं ओके नाउ द आर्टीरियल सप्लाई नर्व सप्लाई लिम्फेटिक ड्रेनेज फॉर द पर्पज ऑफ आर्टीरियल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ये जो नेजल लेटरल वॉल है उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सो दिस इज सपोज द लेटरल वॉल एंड दीज आर द फोर क्वाड्रेंट्स और पहला जो ये वाला क्वाड्रेंट है ये एंटीरियर साइड होगा क्योंकि यहाँ पे ये नोज और एक्सटर्नल नेयर आपको दिख रहा है दिस विल बी द पोस्टीरियर साइड तो ये जो अपर क्वाड्रेंट uh, होगा दिस वन दिस विल बी नोन एज दी एंटेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेंट क्या कहलाएगा एंटेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट ये कहलाएगा पोस्टेरो सुपीरियर एंड दिस विल बी द पोस्टेरो इन्फीरियर यू वॉन्ट मी टू राइट द नेम्स सो दिस इज दी एंटेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट दिस इज दी एंटेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट दिस इज द पोस्टीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट एंड दिस इज द पोस्टीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट अब हर क्वाड्रेंट की अलग अलग ब्लड सप्लाई है नर्व सप्लाई भी ऐसे ही है सो द एंटेरो superior quadrant which one was the anterior superior this one and it is supplied by the branches of anterior ethmoidal artery as well as posterior ethmoidal artery so agar aap isme dekhein you see the anterior ethmoidal artery you also see the posterior ethmoidal artery isi tarah agar antero inferior ki baat kare to it is supplied by facial artery this is the antero inferior quadrant and it is supplied branches of the facial artery then posterior superior स्फिनो पैलाटाइन पोस्टीरो सुपीरियर स्फिनो पैलाटाइन एंड पोस्टीरो इन्फीरियर ग्रेटर पैलाटाइन सो बेसिकली आपने इन क्वाड्रेंट्स को अगर एक दफा समझ लिया तो इनकी ब्लड सप्लाई आपको समझ में आ जाएगी इजी टू रिमेंबर लेकिन इतना याद रखें कि देखें इट इज नॉट एक्सक्लूसिव यानी ऐसा नहीं है कि स्फिनो ग्रेटर पैलाटाइन की कोई ब्रांच एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट पर सप्लाई नहीं करेगी इट्स नॉट लाइक दिस ओके देर इज ओवरलैपिंग बट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको इन चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है हर क्वाड्रेंट की ब्लड सप्लाई मैंने आपको बता दी द वेनस ड्रेनेज फ्रॉम ईच क्वाड्रेंट और ऑल ऑफ द क्वाड्रेंट यू नो कम्युलेटिवली anteriorly into the facial vein posteriorly into the pharyngeal plexus of veins or middle say from the pterygoid plexus of veins nerve supply nerve supply be uh, it is also supplied by different categories general sensory jo nerve supply hai wo har quadrant ki alag alag hai antero superior quadrant ki hai by the ethmoidal branch of the ophthalmic nerve so again if you look at this diagram this quadrant will be antero superior quadrant and this is the anterior ethmoidal nerve supplying the antero superior quadrant antero इन्फीरियर क्वाड्रेंट में क्या होगा ब्रांच ऑफ द इंफ्रा ऑर्बिटल कंटिन्यूएशन ऑफ द मैगजरी नर्व दिस इज द एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट एंड हेयर इज द नर्व सप्लाई देन द पोस्टीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट इज सप्लाइड बाय द लिटरल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांचेस ऑफ द टेरिगो पैलिटाइन गैंगलियन सो दीज आर द टेरिगो पैलिटाइन गैंगलियन की ब्रांचेस पोस्टीरो सुपीरियर एंड दिस इज द पोस्टीरो इंफीरियर व्हिच इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर 
Palatine branch of the pterygo palatine ganglia, anterior palatine branch. So, these four quadrants and their nerve supplies. So, this was the general sensory supply, but there is always in the nose a special sensory supply, which is the olfactory nerve, and the olfactory nerve is present only in the upper part, only in the upper part of the lateral wall. Baki ke part me nose ke olfactory system nahi hota. Okay. Note that the olfactory mucosa lies partly on the lateral wall and partly on the nasal septum. So olfactory mucosa septum per bhi hai or lateral wall per bhi hai. Now the lymphatic drainage, anterior half of the lateral wall passes to the submandibular nodes and from the posterior half it goes to the retropharyngeal and upper deep cervical. Easy busy stuff. Achha, hypertrophy of mucosa over the inferior nasal concha is a common problem and it may be because of allergic rhinitis. It's common that the hypertrophy of mucosa over the inferior concha is seen. Okay. Now a few words about the olfactory nerve which is the first nerve, first cranial nerve. Iske baare mein obviously jab cranial nerves discuss karenge tab alag se baat hogi detail mein pura pathway discuss karenge. Lekin yahan sirf itna aapko pata hona chahiye ki there are special cells which are the olfactory cells and these are uh, actually bipolar neurons jo um, upper or lateral part of the nasal mucosa mein hote hain and they uh, inka ek jo neuronal part hoga that is in the mucosal line or the dusra part hota hai, that then communicates with the olfactory bulb. So olfactory bulb may ye uh, sare neurons interact karke and then there arises the olfactory tract or the olfactory tract or olfactory nerve jo hai, it goes to the uncus and medulla. So ye pura jo pathway hai yahan inhone bahut hi briefly mention kiya hai isliye hum bhi discuss nahi kar rahe detail mein but important point cribriform plate hai jisme se ye olfactory neurons jo hai wo cross karte hai and there is olfactory bulb and from here it goes to the higher centers. We will discuss this in much detail when we discuss cranial nerves, discuss karenge, obviously. Okay? But important points again, ke olfactory sensation is only upper part of the nose mein hoti hai, and the cribriform plate is important in the roof of the olfactory system. The whole nasal cavity hai, uske roof mein, this is the most important structure because the cribriform plate अगर नहीं होगी या इसमें परफोरेशंस नहीं होंगी तो ये नर्व्स ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं या अगर इसमें फ्रैक्चर होगा तो देयर विल बी डैमेज टू द एंटीरियर क्रैनियल फोसा स्ट्रक्चर्स ओके इससे ज्यादा हम बात करेंगे जब क्रैनियल नर्व्स डिस्कस करेंगे नाउ एनोस्मिया इज अ टर्मिनोलॉजी व्हिच इज यूज्ड फॉर लॉस ऑफ ऑलफैक्टरी फाइबर्स यानी अगर दिस ऑलफैक्टरी सिस्टम इज नॉट वर्किंग यू कैन नॉट स्मेल एंड दैट इज अ कॉमन फीचर ऑफ एजिंग आल्सो हैपेंस विद कोविड बाय द वे एंड यू नो दिस दैट कोविड में सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट दीस आर also one of the senses jo lose ho jate hai, okay now sense of smell is tested separately in each nostril now allergic rhinitis causes temporary olfactory impairment yani agar rhinitis hota hai ya kisi bhi wajah se inflammation of the nasal mucosa hai to us waqt aapki soongne ki salahiyat yani olfactory sense affect ho sakti hai okay that's all about the uh, structure of the nose ab hum let's move on to the next part of the video which is about the para nasal sign now the paranasal sinuses are basically air pockets around the nose or nasal cavity के आसपास जो bones हैं उन bones में air pockets हैं और ये actually this is not something specific to human beings बहुत सारे animals में such as birds birds की जो bones होती हैं वो actually अंदर से hollow bones होती हैं and the purpose for those hollow bones in birds is to make the weight of the body very very reduced so that they can easily fly तो humans में भी जो skull का weight है उसको कम करने के लिए दीज साइनसिस आर प्रेजेंट तो अभी ऊपर हमने एक डायग्राम देखी भी थी क्विकली दोबारा उस डायग्राम को देखते हैं लेट मी फाइंड वेयर दिस वन सो हियर यू सी फॉर एग्जांपल दिस इज द नेजल एरिया और इस नेजल एरिया के आसपास यू कैन सी देयर आर सम बोन्स और उन बोन्स के अंदर देयर आर एयर कैविटीज फॉर एग्जांपल दिस बिग एयर कैविटी इज द मैक्सिलरी साइनस तो इस तरह देयर आर सम साइनसिस चार साइनसिस हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में कि वो किस एरिया में ड्रेन करती हैं यानी हर साइनस हर एयर कैविटी जो है वो नेजल कैविटी में एक्चुअली कनेक्टेड होती है तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं पैरानेजल साइनसिस आर एयर फिल्ड स्पेसेस प्रेजेंट विद इन सम बोन्स अराउंड द नेजल कैविटी और इन साइनसिस के नाम है फ्रंटल साइनस मैक्सिलरी साइनस स्पिनोइडल साइनस एंड इथमोइडल साइनस सो बेसिकली ये जितने भी साइनसिस हैं ये इनके नाम इनकी बोन्स पर हैं 
यानी जो फ्रंटल साइनस है ये फ्रंटल बोन में एयर फिल्ड स्पेस होगी मैगजरी साइनस विल बी इन द मैगजरी बोन स्पिनोइडल विल बी इन द स्पिनोइडल बोन एंड सो विल बी द इथमोइडल ओके ना ऑल ऑफ दीज एयर कैवरीज दे ओपन अल्टीमेटली इन टू द नेजल कैवरी इन टू वन ऑफ द मियारस जो अभी हमने लिटरल वॉल में मियारस पढ़े थे सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर सो दे ड्रेन अल्टीमेटली इन टू वन ऑफ दोज मियारस ना फंक्शन ऑफ दीज साइनस इज बेसिक टू मेक द स्कल लाइटर जैसे मैंने आपको बर्ड्स की एग्जाम्पल दी बर्ड्स में भी इसी तरह होता है कि हॉलो बोन्स होती हैं एयर कैविटी फिल्ड बोन्स होती हैं ताकि बर्ड इजिली फ्लाई कर सकें दे ऑल्सो वार्म अप द एयर एंड ह्यूमिडिफाई द एयर एंड दीज एयर स्पेसिस यानी कि जो पैरानिजल साइनसिस हैं दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट रेजोनेटर्स ऑफ वॉइस यानी हमारा जो स्पीच uh, मैकेनिज्म है उसमें आपको याद है मैंने ये बात पहले अपनी वीडियो में पढ़ाई भी थी कि देर आर वाइब्रेटर्स देर आर रेजोनेटर्स तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं लेरिंजल अपेराटस के अलावा भी बहुत सारे सिस्टम हैं जो वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं फॉर एग्जाम्पल टीथ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं अगर टीथ नहीं होंगे तो वॉइस चेंज हो जाती है बिल्कुल इसी तरह ये जो पैरानिजल साइनसिस हैं दे आर इंपॉर्टेंट रेजोनेटर्स अगर पैरानेजल साइनसिस में इंफेक्शन होगा तो वॉइस ऑल्टर हो जाती है इट बिकम्स चेंज इन साइनोसाइटस ओके नाउ द साइनसिस आर एक्चुअली रेडिमेंट्री और इवन एबसेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ लेकिन फिर एट द एज ऑफ सिक्स एंड सेवन ईयर्स दे रैपिडली इन लार्ज और दैट इज द टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ द परमानेंट टीथ और फिर प्यूबर्टी तक ये मामला चलता रहता है इनकी इलार्जमेंट का फ्रॉम बर्थ टू एडल्ट लाइफ द ग्रोथ ऑफ द साइनस इज ड्यू टू इलार्जमेंट ऑफ द बोन्स इन ओल्ड एज इट इज ड्यू टू रिजॉर्प्शन ऑफ द सराउंडिंग कैंसल बोन सो बेसिकली होता ये है कि पहले बोन्स का साइज बढ़ता है तो इन साइनस का साइज बढ़ता है फिर लेटर एज में ओल्ड एज में बोन का साइज एक्चुअली कम होता है तो ये हॉलो स्पेस फिर बढ़ जाता है सो ये बढ़ती रहती है बेसिकली थ्रू आउट द लाइफ ना एनआरएम of individual sinuses is important as they are frequently infected एनाडमी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन साइनसिस के हवाले से वो ये कि आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए और ये कहाँ ओपन हो रही है इनका कनेक्शन वो पता होना चाहिए उसका रीज़न ये है क्योंकि लोकेशन और इनके जो ओपनिंग एंट्री पॉइंट होगा इन टू द नेजल कैवरी वहाँ से ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो इट विल ट्रेल बैक इन टू दैट पर्टिकुलर साइनस ठीक है तो इन चारों साइनसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं सो पॉइंट नंबर वन फ्रंटल साइनस फ्रंटल sinus lies in the frontal bone therefore it is called frontal sinus uh, deep to the superciliary arch agar hum diagram mein dekhe let me find so this is a good diagram representing all the sinuses so this is the lateral wall and here you see in the frontal bone this is the frontal sinus okay so frontal sinus opens into the middle meatus that's the next important thing that you must remember it opens into the middle meatus below the middle conchi of the lateral wall of the nose okay now the right and the left frontal sinuses are usually unequal in size and rarely on both maybe one may be absent ek ya दोनों भी एब्सेंट हो सकते हैं बट दैट्स वेरी रेयर देयर एवरेज हाइट एंड दिस इज अन इंपॉर्टेंट डिटेल दे आर रूडिमेंट्री एट बर्थ जैसे अभी हमने बात की थी जनरली तमाम पैरानिजल साइनसिस आर रूडिमेंट्री एट बर्थ दे वेल डेवलप बिटवीन सेवन टू एट इयर्स बट रीच फुल साइज ओनली आफ्टर प्यूबर्टी ठीक है आर्टिकल सप्लाई इस साइनस की सुपरा ऑर्बिटल आर्टरी वेनस ड्रेनेज इन टू सुपरा ऑर्बिटल एंड सुपीरियर ऑप्थेलमिक वेन्स लिम्फेरिक्स टू सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड एंड नर्व सप्लाई बाई सुपरा ऑर्बिटल सो दैट्स ऑल इंपॉर्टेंट स्टाफ फ्रंटल साइनस के हवाले से ओके मिडल मियाटस में खुलता है ये सब उसकी आर्टीरियल वेनस और लिम्फेटिक और नर्व सप्लाई द सेकेंड साइनस दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज द लार्जेस्ट वन ऑफ ऑल द साइनस इज एंड इट इज प्रेजेंट इन द मैगजिला इट इज कॉल्ड मैगजिलरी साइनस इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल the paranasal sinuses pyramidal in shape with its base directly medially see an important point ye hai uh, maxillary sinus ka so if you see at the maxillary sinus you can actually appreciate that this is the largest of all the sinuses this is the frontal sinus these are the ethmoidal sinuses this is sphenoidal sinus and here is the big one the maxillary sinus maxillary sinus ki jo uh, floor hai the floor is actually formed by these uh, you know uh, part of upper jaw aur isme actually jab टीथ इरप्ट करते हैं तो दांतों की रूट्स इसमें यूँ इंडेंटेशन डाल देती हैं समटाइम्स तो ऐसे भी होता है कि एक्चुअली रूट इन टू दी मैगजरी साइनस बाकायदा एंटर हो जाती है पर्टिकुलरली कैनाइंस कैनाइंस की रूट काफ़ी बड़ी होती है सो कैनाइन कैन एक्चुअली गो अप इन टू दी मैगजरी साइनस इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर टीथ में इन्फेक्शन होता है सो दैट इन्फेक्शन कैन लीड टू साइनोसाइटस क्योंकि यहाँ पर दे आर एक्चुअली इरप्टिंग इन टू द कैवरी 
okay now it opens in the middle meatus as well maxillary sinus also opens in the middle meatus and it is an in an isolated maxilla the opening or hiatus of the maxillary sinus is large however in the intact skull the size of the opening is reduced 3 to 4 mm as it is overlapped by the following there are overlapping structures such as uncinate process uh, of the ethanoid and lacrimal bone ke different parts this is too much detail i don't recommend going into this detail for remembering okay uh, bar -bar bata hon, the beauty of studying head and neck is to understand what to study and what to omit the size of the sinus is variable um, sizes are not important roof is formed by the floor of the orbit this is important and easily understandable so here uh, this is the maxillary sinus and there somewhere will be the orbit so roof is formed by the orbital structures okay and the floor is formed by the upper jaw the alveolar process of the maxilla and actually the floor is marked by several conical elevations produced by the roots of the upper molar and premolar teeth so yahan pe jo teeth honge upper jaw mein they can produce indentations and spikes in the floor of the maxilla now the maxillary sinus is the first paranasal sinus to develop arterial supply have facial intraorbital greater palatine venous drainage into facial and pterygoid plexus lymphatic drainage submandibular so it is same as that of the uh, frontal sinus submandibular lymph nodes and nerve supply is posterior superior alveolar branch from the maxillary nerve maxillary sinus hai to maxillary nerve okay also gets branches from anterior and middle superior alveolar branches of the infraorbital nerve so double nerve supply sphenoidal sinus is the third sinus that we have to discuss right and left sphenoidal sinuses lie within the body of the sphenoid bone and sphenoidal sinus you can see uh, this is the sphenoidal sinus here within the body of the sphenoid bone okay ye kahan khulti hai ji it uh, is opened into the sphenoethmoidal recess or ye sphenoethmoidal recess maine aapko diagram mein dikhaya bhi tha let me take you back to that diagram where was it sphenoethmoidal recess here in this diagram we talked about sphenoethmoidal recess so this is the superior conchi superior conchi ke upar there is sphenoethmoidal recess this area and the sphenoidal sinus opens into the sphenoethmoidal recess just above the superior conchi of the lateral wall okay so that's easy stuff arterial supply posterior ethmoidal internal carotid arteries venous drainage into pterygoid venous plexus as well as the cavernous sinus so cavernous sinus ke sath communication ka matlab ye hai ke koi bhi infection is sinus ka can lead to cavernous sinus thrombosis as well lymphatic drainage is into the retropharyngeal group of lymph node not submandibular and nerve supply is by the posterior ethmoidal nerve as well as the pterygo palatine ganglion ki orbital branch okay now the next group of paranasal sinuses uh, are known as ethmoidal sinuses and they are actually quite a lot bahut sare chote chote air pockets hote hain and there are numerous small air pockets and they are intercommunicating with each other they are called ethmoidal sinuses um, inko hum mukhtalif groups mein divide karte hain anterior ethmoidal sinuses middle ethmoidal sinuses and posterior ethmoidal sinuses each one of them is made up of a number of air pockets so for example air uh, anterior ethmoidal sinuses is made up of 1 to 11 air cells open in the anterior part of the hiatus of the nose and lymphatics drain into the submandibular so this is all self explanatory text please go through it now clinically sinusitis is the inflammation or infection of any of the sinuses it is caused uh, by uh, by so many different reasons so for example if there is an infection in the nasal cavity that nasal cavity infection can go back in the maxillary sinus for example and infect the maxillary sinus it can be because of allergy and so many other reasons okay now it causes headache persistent thick purulent discharge from the nose diagnosis is usually made by trans illumination radiography uh, x-rays may dekhte hain isko basically the disease sinus is appearing opaque instead of the routine air filled stuff it appears opaque okay kyunki isme koi pus wagara bhar gaya to ye opaque dikhega on the radiography now maxillary sinus is amongst the most commonly involved sinus theek hai aur isko usually phir drain kiya jata hai approach from the floor not the uh, top of the maxillary sinus uh, from the floor uh, it is usually drained agar iski zarurat padti hai carcinoma of maxillary sinus has also been reported and this is uh, because of the cancer developing from the mucosal lining of the maxillary sinus okay 
राइट ये एक प्रोसीजर है कॉल्डवेल लुक ऑपरेशन एंड ओपनिंग कैन बी मेड एट द कैनाइन फोसा थ्रू द वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ डीप टू द अपर लिप टू ड्रेन दिस इज द यू नो पंक्चर एंड ड्रेनिंग ऑफ द मैगजलरी साइनस इसके लिए एक पर्टिकुलर नाम है मेडिसिन में हम ऐसे फनी नेम्स बहुत ज़्यादा यूज करते रहते हैं सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट द पैरानीजल साइनस ओके फ्रंटल साइनोसाइटस इथिमोइडाइटिस कैन कॉज एडिमा ऑफ द आई अगर फ्रंटल साइनस और इथिमोइडल साइनसिस में इन्फेक्शन है सो इट कैन लीड टू यू नो लिड एडिमा पेन फ्रॉम दी नो दिस इज इम्पॉर्टेंट रेफर्ड पेन पेन फ्रॉम एथेमोइड एयर साइनसिस मे बी रेफर्ड टू द फोर हेड एज बोथ आर सप्लाइड बाय द ऑप्थेलमिक ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल सिमिलरली पेन ऑफ द मैगजलरी साइनस मे बी रेफर्ड टू द अपर टीथ बिकॉज दे शेयर अगेन द सेम नर्व सप्लाई बाय द मैगजलरी नर्व सो दैट्स ऑल अबाउट पैरानीजल साइनसिस ये कहाँ कहाँ होती हैं दिस डाइग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट डाइग्राम और हर पैरानीजल साइनस ओपन कहाँ होती है दैट्स एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन सो विद दिस वी एंड दिस टॉपिक हेयर एंड नाउ लेट एस स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज द टेरिगो पैलाटाइन फोसा अच्छा टेरिगो पैलेटाइन फोसा जो है दिस इज अ स्मॉल स्पेस विच इज सिचुएटेड डीपली बिलो द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट यहाँ एक डायग्राम इन्होंने दे हैव मेड अ कार्टून एंड यू कैन अप्रिशिएट कि इफ दिस इज द ऑर्बिटल एरिया तो ये इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है और बिल्कुल इसकी एपेक्स के पीछे दिस स्पेस इज नोन एज द टेरिगो पैलेटाइन फोसा अच्छा ये जो स्पेस है इसकी इम्पॉर्टेंस इस तरह से है कि इट कम्युनिकेट्स विद अ लॉट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर्स अभी हम देखेंगे कि इसके क्या क्या कम्युनिकेशन हैं इस डायग्राम पे आपको पता चलना चाहिए अंदाज़ा होना चाहिए कि इट इज़ कम्युनिकेटिंग विद द फॉरम एंड रोटेंडम विद द टेरिगोइड कैनाल सो दैट स्पेस इज कम्युनिकेटिंग विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो सी इट इज कम्युनिकेटिंग हेयर 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 विद द ऑर्बिट ऑब्वियसली स्पिनो पैलाटाइन फॉरम एंड सो देर आर अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द टेरिको पैलाटाइन फोसा सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंस जो इसकी एनाटोमिकली आपको याद रखनी है एग्जाम में पूछते हैं द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्टेंट्स ऑफ द टेरिको पैलाटाइन फोसा नाउ द कॉन्टेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली द टेरिको पैलाटाइन गैंगलियन अभी हम डिस्कस करेंगे इन तमाम चीज़ों को सो इस डायग्राम पे यू कैन अप्रिशिएट कि वेयर एग्जैक्टली इज द टेरिको पैलाटाइन फोसा लोकेटेड इट इज़ लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट डीप टू द ऑर्बिट इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर के साथ कम्युनिकेट करता है ये स्पेस ओके नाउ बाउंड्रीज सम ऑफ द बाउंड्रीज आर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हेयर सम ऑफ द बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल ऑन दिस डायग्राम बिकॉज इट्स नॉट अ थ्री डी डायग्राम बट एनी वेज वी विल सी वॉट वी कैन सी सो फॉर एग्जाम्पल द एंटीरियर बाउंड्री इज सुपीरियर मिडल पार्ट ऑफ द पोस्टियर सर्फेस ऑफ द मैगजिला सो एंटीरियर बाउंड्री इज द मैगजिला सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द एंटीरियर पार्ट बिकॉज यहाँ पे ऑर्बिट है इंफीरियर ऑर्बिटल फिजर इस जगह है सो दिस हैज टू बी द ऑर्बिटल एरिया एंड दिस विल बी द पोस्टियर पार्ट सो एंटीरियर बाउंड्री यू कैन अप्रिशिएट इज मैगजिला ओके लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड वॉट इज द पोस्टीरियर बाउंड्री पोस्टीरियर बाउंड्री इज द रूट ऑफ टेरिगोइड प्रोसेस एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड सो यू सी दिस इज द बॉडी ऑफ स्पिनोइड एंड हेयर यू सी दीज आर दी सो ऑल दिस बेसिकली इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ दिस टेरिगो पैलेटाइन फोसा ओके मीडियल बाउंड्रीज एंड लेटरल बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल इन दिस डायग्राम बट एनी वेज वी विल रीड इट थ्रू अपर पार्ट ऑफ द प्रपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन and bone is what forms the medial boundary and the orbital and the sphenoid processes also lateral boundary is the fossa that opens in the इन्फ्राटेम्पोरल फोसा थ्रू दी टेरिगो दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू विजुलाइज चूंकि डायग्राम पर है नहीं और इस पूरी बीटी चौरासी में कहीं कोई इससे रेलिवेंट डायग्राम दी भी नहीं है एनीवेज ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ओके नाउ सुपीरियर बाउंड्री इज दी स्पिनोइड हेयर यू सी दिस इज दी स्पिनोइड सो दैट इज द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ दिस टेरिगो पैलाटाइन फोसा एंड द इन्फीरियर बाउंड्री इज बाय मैगजिला एंड टेरिगोइड प्रोसेस सो दीज आर दी इन्फीरियर बाउंड्रीज ओके अच्छा जी अब बाउंड्रीज के बाद मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस टेरिगो पैलेटाइन फोसा का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टफ याद करने वाला है वो है इसके कम्युनिकेशंस और उसके कंटेंट्स तो इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं नाउ कम्युनिकेशंस एंटीरियर कम्युनिकेशंस हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेशन है मीडियल कम्युनिकेशन है लेटरल एंड इन्फीरियर एंड ऑल ऑफ दैम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैम आर प्रिडी मच ईजिली अंडरस्टैंडेबल और ऑन दिस डायग्राम सो लेट एस स्टार्ट वन बाय वन और उसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं एंटीरियरली विद द ऑर्बिट थ्रू the inferior orbital fissure so that's easy this is terigo palatine fossa or ye anterior communication hai with the uh, orbit via the inferior orbital fissure so that's anterior communication easy to understand posterior communication is uh, 
into the middle cranial fossa by foramen rotundum you see there is foramen rotundum to the uh, cranial fossa okay uh, middle cranial fossa then foramen lazarum through the pterygoid canal you see there is the pterygoid canal from there it communicates with the um, uh, foramen lacerum then it also communicates posteriorly with the pharynx through the palato vaginal canal so palato vaginal canal communicates with the pharynx so these are all the posterior communications easy now medially with the nose through the sphenopalatine foramen yahan medial wall pe sphenopalatine foramen nazar aa raha hai it goes and communicates with the uh, nose laterally with the infratemporal fossa through pterygo maxillary fissure and inferiorly with the oral cavity through greater and lesser palatine canals so you see these are the palatine canals they, this one is the greater palatine canal and these are the lesser palatine canals and they are going in the inferior direction or inferiorly ye kaha ja kar ke communicate karenge inferiorly they will communicate uh, with the oral cavity okay so these are all the communications very nicely presented in this diagram so master this diagram and you are good with the communications now let us talk about very important topic which is the contents of the pterygo palatine fossa three important contents hain ek hai third part of the maxillary artery and this we have discussed in a separate chapter maxillary artery hum kar chuke hain maxillary nerve and its branches and very important pterygo palatine ganglion to ye teen cheeze hain maxillary artery uska third part maxillary nerve or pterygo palatine ganglion since maxillary artery humne kisi aur chapter mein discuss kar li hai we will now discuss maxillary nerve so maxillary nerve is one of the important contents of this pterygo palatine fossa it arises from the trigeminal ganglion runs forward in the lateral wall of the cavernous sinus below the ophthalmic nerve and leaves the middle cranial fossa by passing through the foramen rotundum so that's the catch point ki jo maxillary nerve hai wo yahan enter hoti hai in the pterygo palatine fossa via the foramen rotundum so this is foramen rotundum the nerve enters through the foramen rotundum okay next the nerve crosses the upper part of the pterygo palatine fossa beyond which it is continued as the infra orbital nerve so jo maxillary nerve hai this is a good diagram to depict this here you see this is the maxillary nerve foramen rotundum se nikal ke aa rahi hai and this maxillary nerve chalte 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 this is the pterygo palatine fossa or uh, this nerve the maxillary nerve when it leaves the pterygo palatine fossa it is continued as the infra orbital nerve to isi nerve ki continuation kya hoti hai infra orbital nerve right now in the middle cranial fossa the maxillary nerve gives off a meningeal branch so this is also represented here this is the middle cranial uh, fossa connection the meningeal branch of the maxillary nerve okay and in the pterygo palatine fossa the nerve is related to the pterygo palatine ganglion and gives off of ganglionic branches posterior superior alveolar branches and zygomatic branches so listen there are three branches pterygo palatine fossa mein maxillary nerve ki teen branches hain first branches hain which are called the ganglionic fibers acha ganglionic fibers ka kaam ye hai ki they hang the pterygo palatine ganglion ye jo pura ganglion yahan nazar aa raha hai this is the pterygo palatine ganglion is ganglion ko hang karti hain latka ke rakhti hain kaun si branches ganglionic branches of the maxillary nerve so this is the first set of branches then it also gives posterior superior alveolar branch this is the posterior superior alveolar branch of maxillary nerve now the posterior superior alveolar branch supplies the upper molar teeth and the adjoining gums of those molar teeth okay and the third branch of the maxillary nerve is the zygomatic branch so the zygomatic branch you see is ultimately going to the lacrimal apparatus zygomatic branch okay to teen branches hain which are arising from the maxillary nerve in the pterygo palatine fossa isme ganglionic branches hain posterior superior alveolar branch hai and the zygomatic branch okay now let's talk about uh, and all these details are द सेम थिंग जो मैंने अभी आपको बताई है द ओनली न्यू थिंग हेयर वुड भी कि जो जयगोमेटिक ब्रांच है वो फिर दो फर्दर रूट्स में डिवाइड होती है बट दैट्स द क्रक्स के मैगजलरी नर्व इन द टेरिगो पैलाटाइन फोसा गिवस ऑफ गेंगलियनिक ब्रांचेस पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर ब्रांच एंड द जयगोमेटिक ब्रांच ओके नाउ 
After the pterygopalatine fossa, the maxillary nerve is continued as the infraorbital nerve. Okay, अब ये जो infraorbital nerve है, it is the continuation of the maxillary nerve. It enters the orbit through the inferior orbital fissure. यहाँ inferior orbital fissure था, ये यहाँ से यूँ गुजर जाती है. So सारी story ये है कि ये जो foramen rotundum है, यहाँ से maxillary nerve आई. अपर पार्ट से गुजरी और उसके बाद इन्फीरियर ऑर्बिटल फिजर से चली गई एज इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व सो दैट्स द काइंड ऑफ पाथ ऑफ द मैग्जलरी नर्व और इस टेरिगोपेलेटाइन फोसा में इट गिव्स गैंग्लियोनिक ब्रांचेस इट गिव्स पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर ब्रांच एंड जैगोमेटिक ब्रांच ठीक है तो ये आसान है इसको याद रखना इस डायग्राम में बड़े अच्छे से बताया हुआ है अब इंफ्रा ऑर्बिटल की भी काफी सारी ब्रांचेस हैं इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की एंड ऑल दीज ब्रांचेज आर इजिली रिप्रेजेंटेड है सो इफ यू रीड द टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट ब्रांच इज द मिडल सुपीरियर एल्वुलर नर्व सो दिस इज द मिडल सुपीरियर एल्वुलर नर्व सप्लाइंग द टीथ देन वी हैव एंटीरियर सुपीरियर एल्व alveolar nerve this is the anterior superior alveolar nerve they are both coming from uh, the infraorbital nerve okay uh, what else is the branch the terminal branches are palpebral nasal and labial so ye infra orbital nerve hai aur ye iski teen terminal branches hain palpebral branch this is the nasal branch and this is the labial branch okay That's pretty simple. Now, infraorbital nerve हो गई, maxillary nerve हो गई. अब बात करते हैं the all-time famous pterygopalatine ganglion. Now, pterygopalatine ganglion के कुछ और नाम भी हैं. This is also known as sphenopalatine ganglion. It is also known as ganglion of hay fever, or it is also known as Meckel's ganglion. So, ये सारे नाम इसी pterygopalatine ganglion के हैं. Okay? It is the largest parasympathetic peripheral ganglion. Very important point. देखें पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम के अंदर देर आर सो मैनी पेरिफरल गैंगलिया और उनमें सबसे बड़ा पेरिफरल पैरासिम्पेथेटिक गैंगलिया यही है टेरिगोपैलाटाइन ओके इट सर्व एज अ रिले स्टेशन फॉर सीक्रीटो मोटर फाइबर्स टू दैक्रीमल ग्लैंड एंड टू द म्यूकस ग्लैंड ऑफ नोज पैरानीजल साइनस एंड पैलेट एंड फैरिंग्स यानी बात यह है कि ये जो गैंगलियन है दिस गैंगलिया इज अ रिले स्टेशन यहाँ कुछ फाइबर्स आएंगे प्री सिंपेथेरिक और आगे बहुत सारे एरियाज को सप्लाई करेंगे सच इज द लेक्रीमल ग्लैंड सच इज द नीजल अपैरटर सच इज फैरिंग्स तो ये एक रिले स्टेशन है दैट इज वॉट द जॉब ऑफ द गैंगलियन इज नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैं टेरिगो पैलेटाइन गैंगलियन के बारे में हमेशा एक बात करता और वो मैं ये कहता हूं कि टेरिगो पैलेटाइन गैंगलियन इज इक्वल टू वो गाना सुना है आपने तू प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और है उसका रीजन ये है कि दिस गैंगलियन इज टोपोग्राफिकली कनेक्टेड टू द मैग्जलरी नर्व बट एक्चुअली इसमें जो फंक्शनल साइनेप्सिस होते हैं वो फेशियल नर्व के होते हैं सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हेयर अगेन दिस इज द टेरिगो पैलेटाइन गैंगलियन इसमें फिजिकल कनेक्शन मैग्जलरी नर्व का है लेकिन साइनेप्टिक कनेक्शन एक्चुअली फेशियल नर्व का है ओके सो दैट्स वाई वी से दिस गैंगलियन इज कनेक्टेड टू टू डिफरेंट यू नो टाइप्स ऑफ नर्व टोपोग्राफिकली मैग्जलरी नर्व एंड फंक्शनली इट इज रिलेटेड टू द फेशियल नर्व नाउ कौन कौन से कनेक्शन हैं इस टेरिगो पैलेटाइन गैंगलियन के दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये किस किस तरह से कनेक्ट होता है डिफरेंट नर्व्स के साथ वो कनेक्शन समझना जरूरी है कौन कौन से फाइबर्स आते हैं कौन कौन से फाइबर्स इसमें रिले करते हैं कौन कौन से फाइबर्स सिर्फ गुजर के चले जाते हैं सो so, पहला कनेक्शन है टेरिगो पैलेटाइन गैंगलियन का पैरासिम्पेथेरिक फाइबर्स अच्छा पैरासिम्पेथेरिक फाइबर्स जो हैं वो इस गैंगलिया में आके रिले uh, करते हैं जिसका मतलब ये है कि साइनापसिस करते हैं सो पैरासिम्पेथेरिक रूट ऑफ द गैंगलियन इज फॉर्म्ड बाय द नर्व ऑफ टेरिगोइट केनाल अब ये जो नर्व है ना नर्व ऑफ टेरिगोइट केनाल दैट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फाइबर्स इसमें सो दिस थिंग इज नोन एज नर्व ऑफ द टेरिगोइट केनाल इन दोनों को मिलाकर क्या नाम देते हैं नर्व ऑफ टेरिगोइट केनाल इसमें एक फाइबर आ रहे हैं फ्रॉम द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व दिस वन और दूसरे फाइबर आ रहे हैं डीप पेट्रोजल नर्व दिस वन सो ये ग्रेटर पेट्रोजल और डीप पेट्रोजल दोनों मिलकर हम क्या नाम देते हैं नर्व ऑफ टेरिगोइट केनाल अब ये जो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है ये इसमें फाइबर्स ट्रेवल करते हैं पैरासिम्पेथेरिक सिस्टम के और ये प्री गैंगलियोनिक फाइबर्स होते हैं सो द प्री गैंगलियोनिक फाइबर्स ट्रेवल हेयर एंड दे रिले इन दी गैंगलियन और यहां से निकल के फिर लेक्रीमल अपराइटर्स को और दूसरी जगहों को सप्लाई करते हैं अब ये जो डीप पेट्रोजल नर्व है इट कैरीज द डीप पेट्रोजल नर्व कैरीज सिंपेथेरिक फाइबर्स इसमें सिंपेथेरिक फाइबर्स हैं एंड दीज आर पोस्ट गैंगलियोनिक फाइबर्स पैरासिम्पेथेरिक फाइबर्स कैसे थे 
प्री गेंगलियोनिक फाइबर्स थे सिंपेथेरिक फाइबर्स कैसे हैं पोस्ट गेंगलियोनिक फाइबर्स हैं एंड दे ट्रेवल इन द डीप पेट्रोजल नर्व और ये गेंगलियोन में आते हैं साइनैप्स नहीं करते और मुख्तलिफ एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ओके सो पैरा सिंपेथेरिक फाइबर्स कंटेन प्री गेंगलियोनिक फाइबर्स दैट्स फैक्ट नंबर वन जो आपको याद रखना है दे अल्टीमेटली रिले इन द गेंगलियन सो इट कैरीज प्री गेंगलियोनिक फाइबर्स एंड these fibers are actually coming from superior salivatory and lacrimatory uh, nuclei uh, or through the nervous intermediaries facial nerve geniculate ganglion and ultimately the great petrosal nerve and then the nerve of the pterygoid canal so ye jo uh, nerve of pterygoid canal hai isme ye wali jo nerve hai which is the greater petrosal nerve isme ye fibers travel karte hain aur ganglion tak pahunchte hain ganglia mein ye synapse karte hain relay karte hain and then the post ganglionic fibers arise hote hain jo secretory motor सप्लाई है टू द लेक्रीमल ग्लैंड एंड ऑल्सो टू दू नो म्यूकस ग्लैंड ऑफ नोज पैरानेजल साइनस द पैलेट एज वेल एज द नेजो फायरिंग सो पहला कनेक्शन आपको अच्छे से याद रखना है टेरिगोपेलीटाइन uh, गैंगलियन का वो है पैरासिम्पेथेरिक कनेक्शन पैरासिम्पेथेरिक कनेक्शन इज वाया द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व एंड देन इट रिलेज इन द गैंगलियन एंड देन गोज टू डिफरेंट पार्ट दूसरा कनेक्शन है वाया द सिंपेथेरिक रूट और सिंपेथेरिक सप्लाई जो है इट इज कमिंग फ्रॉम द पोस्ट गेंगलियोनिक फाइबर्स ऑफ द सुपीरियर सर्वाइकल सिंपेथेरिक गैंगलियन एंड इट मेक्स अ प्लेक्सिस और ये ट्रेवल करके जब गैंगलियन तक पहुंचते हैं दे डो नॉट रिले हेयर एंड देन दे पास ऑन टू द अदर स्ट्रक्चर ओके एंड दे ट्रेवल इन द डीप पेट्रोजल नर्व ये बात हमने कर ली है then there are sensory connections sensory connections hain they come from the maxillary nerve its fiber also passes through the ganglia without relay yani agar main puri aap se ye baat karu ki uh, terigo palatine ganglion mein kaun se fibers hain jo relay karte hain yani synapse karte hain to wo fibers sirf aur sirf uh, parasympathetic fibers hain jo is nerve mein travel kar rahe hain which is the greater petrosal nerve aur ye combine apne counterpart ke sath deep petrosal nerve ke sath milkar isko kehte hain nerve of the pterygoid canal so greater petrosal nerve mein parasympathetic fibers hain parasympathetic fibers pre ganglionic fibers hain ye yahan aake relay karte hain and then they go and supply different parts simple parasympathetic fibers ke baad sympathetic fibers jo hain they are coming via the deep petrosal nerve deep petrosal nerve se aa rahe hain they are not relaying in the ganglion and then they are transferring to uh, you know sympathetic supply to different parts so this is an important concept aur phir maxillary nerve ke sensory fibers hain wo bhi relay nahi karte okay to ye teeno connections boss they are damn important ye aapko acche se yaad hone chahiye now the branches kon kon si hain which are associated with the terigo palatine ganglion they are actually the branches of the maxillary nerve these are the orbital branches these are the palatine branches uh, the greater or the anterior palatine nerves these are the nasal branches medial posterior superior nasal branches pharyngeal branches lacrimal branches so all these branches which are listed here you can actually see them in this diagram as well there are lacrimal branches nasal branches anterior palatine lesser palatine pharyngeal branch ye jo sari branches hain inme parasympathetic fibers bhi honge sympathetic fibers bhi honge parasympathetic fibers aa rahe honge from the greater petrosal nerve or sympathetic fibers aa rahe honge from the deep petrosal nerve and they travel via these branches okay that's the easy scheme to understand the terigo palatine uh, ganglion okay ye wala chart humne pehle bhi डिस्कस किया है टेरिगो पैलेटाइन के लेक्रीमेटरी न्यूक्लियस से फाइबर्स आएंगे टू नर्वस इंटरमीडियस टू फेशियल नर्व टू जेनिक गैंगलियन एंड देन द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व एंड द डीप पेट्रोजल नर्व नर्व ऑफ द टेरिगोइट केनाल टेरिगो पैलेटाइन गैंगलियन only fibers of greater petrosal nerve relay here greater petrosal nerve mein actually parasympathetic fibers aate hain isliye they relay here phir post ganglionic fibers niklenge they pass along the branches of the maxillary artery and uh, all these lacrimal part and you know different parts of pharynx nasopharynx and uh, you know paranasal sinuses ka mucosa so i think i have made it i've tried to made it as simple as i could because this is a complex topic guys to maine kafi simple karke aapko बताया कि दिस इज द गैंगलियन उसमें फाइबर्स कैसे आ रहे हैं कौन रिले कर रहा है कौन रिले नहीं कर रहा और ब्रांचेस के नाम क्या
क्या है ओके दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट दैट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर नाउ ट्राई जेमिनल न्यूरोग्लिया अफेक्टिंग द मैक्सिलरी ब्रांच प्रोड्यूस सिम्टम्स इन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पेन होता है एंड दैट कैन समटाइम्स बी एक्सट्रीमली पेनफुल एंड इट कैन बी यू नो काउंट्रैक्टेड इफ यू इंजेक्ट एनस्थीजिक मटेरियल इन टू फॉरम एंड रोटेंडम बिकॉज दिस इज फ्रॉम वेयर द नर्व इज इनिशियली अराइजिंग देन द टेरिगो पेलेटाइन गैंगलियन इफ इरीटेटेड or infected causes congestion of glands of the palate and the nose causing runny nose and stuff therefore it is also called ganglion of the hay fever it is involved in the allergic uh, rhinitis okay now maxillary nerve carries the afferent lymph fibers of the sneeze reflex as it carries general sensation from the nasal mucous membrane so is this reflex mein maxillary nerve ki involvement bata rahe hain uh, that's all basically aur ye jo ab summary hai about the terigo palatine fossa main ise kehta hu summary of 3 it's basically everything multiple of 3 there are three contents in the terigo palatine fossa which are maxillary nerve maxillary artery and terigo palatine ganglion Uh, there are three names of the ganglion it is also called pterygopalatine ganglion or sphenopalatine ganglion or ganglion of hay fever or meckel's ganglion there are three structures traversing in the opening in the posterior wall of the pterygopalatine so remember these three structures in the inferior orbital fissure 3 3 so go through this and this is a straightforward and easy to understand thing if you have focused on the video jo hum itni der se discuss kar rahe hain that's basically all about this chapter in this chapter we talked about three different topics which were um, nose paranasal sinuses and then that pterygopalatine fossa so with this i am closing this video here aapse mulakat hogi agli video mein bahut jald tab tak ke liye apna khayal rakhiyega take care of yourself